क्लास फोर साइंस और चैप्टर नंबर है थ्री इसके की पॉइंट आज पहले करते हैं उसके बाद इसकी एक्सरसाइज करेंगे की पॉइंट्स हैं पहला है द नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज 98.6 एट पॉइंट और 37 डिग्री सेल्सियस इफ द टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी इंक्रीज दिस लिमिट देन इट इज़ कॉल्ड फीवर नॉर्मल जो इंसानी जिसम का दर्जा तो अट्ठानवे शारिया छः फन है या थर्टी सेवन डिग्री सेल्सियस है अगर इसे दर्ज हरात ऊपर चला जाए तो उसके मतलब वो फीवर कहलाता है बुखार कहलाता है ठीक है फीवर आल्सो ऑकर ड्यूरिंग फ्लू एंड कफिंग ठीक है जुकाम और खांसी के दौरान भी जो है फीवर जो है हो जाता है उसके बाद नेक्स्ट है द डिजीज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन आर कॉल कंटेजियस डिजीज फॉर एग्जाम्पल टी बी पोलियो हेपेटाइटिस कोविड नाइन्टीन एसेट्रा अब जो बीमारी जो एक इंसान से दूसरे इंसान से जो है ना मुंतकिल होती हैं छूने से हाथ लगाने से पकड़ने से तो वो कंटेजियस मतदी छूत की बीमारी कहलाती हैं मिसाल के तौर पर टीबी है पोलियो है हेपेटाइटिस है कोविड नाइन्टीन एक्सेट्रा उसके बाद नेक्स्ट है द प्रिवेंटिव मेथड फ्राम कंटेजियस डिसीज आर वॉशिंग हैंड्स वेरिंग मास्क एंड वैक्सीनेशन अब जो हिफाजत इकदाम हैं जिससे अब अपने आप को बचा सकते हैं हिफाजती तदाबीर हैं इस कंटेजियस बीमार से बचने के लिए कि वो हाथों का धोना है और मास्क पहनना है और वैक्सीनेशन कराना है उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है वैक्सीनेशन इम्प्रूव इम्यूनिटी ऑफ द बॉडी कि जिसम की इम्यूनिटी को बढ़ाती है तो एक इम्यूनिटी है जो बीमारी से लड़ने की ताकत है कुत है द प्रोसेस ऑफ वैक्सीनेशन इज़ डन बाय एडमिशन वीक और डेड जर्म्स थ्रू ड्रॉप्स और इंजेक्शन तो ये जो वैक्सीनेशन की जो प्रोसेस है ये कैसे होता है कि जो वीक कमज़ोर या मुर्दा जरसीम होते हैं थ्रू ड्रॉप्स और इंजेक्शन और इंजेक्शन के जरिए या कतों के जरिए ये किया जाता है वैक्सीनेशन का अमल उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है द फूड हैविंग प्रॉपर प्रपोर्शन ऑफ फूड कंपोनेंट फ्राम ईच ग्रुप इज कॉल्ड अ बैलेंस डाइट कि वो खुराक इसमें मुनासिब मकदार में इतनासब से जो है ना गज़ाई अज्जा मौजूद है एक ग्रुप में तो वो जो गज़ा है वो बैलेंस डाइट मुतवाजन गज़ा कहलाती है उसके बाद बैलेंस डाइट ड्रिंकिंग क्लिन वाटर एक्सरसाइज ब्रशिंग टीथ Having uh, sound and complete sleep is necessary for good health. मुतवाजन गज़ा साफ पीने का पानी वर्जिश दांतों का साफ करना और अच्छी मुकम्मल नींद क्या है अच्छी सेहत के लिए ज़रूरी है Food has been divided into four groups. गज़ा को क्या चार ग्रुप्स में तकसीम किया गया है मिल्क ग्रेन मीट फ्रूट एंड वेजिटेबल दूध है गला अनाज है गोश्त है फल है और सब्जियाँ दे आर आर जर्म्स इन पोलूटेड वर्ड विच काज वेरियस डिजीज तो पानी के अंदर भी बहुत सी जरसीम मौजूद हैं जिससे बहुत सी बीमारियाँ होती हैं बॉलिंग ऑफ वाटर एंड फिल्ट्रेशन ऑफ द टू मैथड ऑफ क्लिनिंग वाटर और फिल्ट्रेशन है पानी को साफ करना और पानी को उबालना ये क्या दो मैथड्स हैं तरीके हैं पानी को साफ करने के अब एक्सरसाइज कॉल करते हैं एक्सरसाइज है पहला क्वेश्चन है टिक द करेक्ट आंसर If our body temperature increases from 98.6 Fahrenheit to 101 Fahrenheit, then it causes its causes. क्या है? Hot weather है, fever है, sitting in the sun है, या sitting in the fire. तो इसका cause है fever. ठीक है? B वाला सही है. उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है इन विच फूड मोस्ट ऑफ द कैल्शियम इज फाउंड तो किस खुराक में जो है सबसे ज़्यादा मकदार में कैल्शियम पाई जाती है तो वो आपके पास है सी ऑप्शन मीट सॉरी मिल्क उसके बाद इफ यू हैव फ्लू दैन वट विल यू डू टू सेव योर सेल्फ एन अदर कि अगर आपको फ्लू हो जाए जुकाम हो जाए तो आप अपने आप को और दूसरों को बचाने के लिए आप क्या करेंगे विल एक्सरसाइज विल स्लीप फॉर मोर टाइम विल सिट इन द सन और विल वेयर मास्क ठीक है कि अगर आपको ज़ुकाम हो जाए तो आप अपने आप को बचाने के लिए और दूसरों को बचाने के लिए आप क्या करेंगे तो ऑप्शन आपने क्या देना है विल वेयर मास्क उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है 
वट इज द काज ऑफ पोलियो पोलियो का कौन सा किस वजह क्या है सबब क्या है तो वो है वायरस अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है ऑप्शन इट इज़ नेसेसरी फॉर द प्रिवेंशन ऑफ द कॉन्टेजियस डिसीज वेरिंग मास्क वॉशिंग हैंड्स और वैक्सीनेशन वेरिंग मास्क वॉशिंग हैंड सिटिंग द सन और वॉशिंग हैंड्स सिटिंग द सन स्लिप मोर और वैक्सीनेशन वॉशिंग हैंड नॉट सिटिंग इन द सन तो इसका ए ऑप्शन सही है कि वेरिंग मास्क वॉशिंग हैंड एंड वैक्सीनेशन ठीक है अच्छा जी चैप्टर नंबर थ्री एक्सरसाइज पहला क्वेश्चन है टिक क्रॉस टिक द करेक्ट आंसर इफ योर बॉडी टेम्परेचर इंक्रीजेज फ्राम नाइन्टी एट पॉइंट सिक्स फन हंड्रेड टू वन हंड्रेड एंड वन फन हंड्रेड दैन इट्स काज इज अब जो आपका बॉडी टेम्परेचर जो है अगर बढ़ जाए अठानवे शेयर या छः फन हंड्रेड से या एक सौ एक फन हंड्रेड तक तो इसकी वजह क्या होती है हॉट वेदर सिटिंग इन द सन सिटिंग नियर फायर और फीवर के गर्म मौसम या धूप में बैठना आग के नज़दीक बैठना या फीवर तो फीवर इसका आंसर है बी उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है इन विच फूड मोस्ट ऑफ द कैल्शियम इज फाउंड कि किस फूड में गजा में खुराक में ज़्यादा कैल्शियम पाई जाती है तो पहला है मीट दूसरा राइस तीसरा मिल्क और चौथा पल्स तो मिल्क दूध में ज़्यादा कैल्शियम पाई जाती है उसके बाद है नेक्स्ट थ्री इफ़ यू हैव फ्लू देन वट यू विल डू टू सेव योर सेल्फ एंड अदर्स कि अगर आपको फ्लू है जुकाम है तो आप क्या करोगे खुद को दूसरों को बचाने के लिए तो ए है विल एक्सरसाइज वर्जिश करेंगे बी विल स्लीप फॉर मोर टाइम ज़्यादा टाइम के लिए सोएंगे विल सिट इन दन धूप में बैठेंगे या विल वेयर मास्क तो विल वेयर मास्क मास्क पहनेंगे ठीक है उसके बाद चौथा है वाट इज़ द काज ऑफ पोलियो पोलियो की वजह सबब क्या है बैक्टीरिया हाउस फ्लाई वायरस और मॉस्कीटो वायरस उसके बाद फाइनल फाइव है पॉइंट इट इज़ नेसेसरी फॉर द प्रिवेंशन फॉर कंटेजियस डिजीज अब मुतद बीमार छूट की बीमारी होती है जो इंसान को छूने से हाथ लगाने से फैलती है उसके बचाव के लिए क्या करना चाहिए ए वेरिंग मास्क वॉशिंग हैंड और वैक्सीनेशन वेरिंग मास्क वॉशिंग हैंड सिटिंग इन द सन वेरिंग वॉशिंग हैंड्स सिटिंग इन द सन और स्लीपिंग मोर वैक्सीनेशन वॉशिंग हैंड्स नॉट सिटिंग इन द सन तो इसका पहला ए सही है कि वेरिंग मास्क मास्क पहनना वॉशिंग हैंड हाथ धोना और वैक्सीनेशन तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन कम्प्लीट हो गया उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर टू है इसमें शार्ट आंसर है फाइव क्वेश्चन उनके आपने शार्ट आंसर देने हैं तो उसको अभी हेल्प करते हैं राइट शार्ट आंसर आप क्वेश्चन नंबर टू है राइट एनी थ्री रीजन फॉर ऑफ सिकनेस की बीमारी की जो तीन जो वजूहत है वो आपने बतानी पहला क्वेश्चन है राइट एनी थ्री रीजन फॉर सिकनेस उसका आंसर है ड्रिंकिंग प्लूटेड वाटर नॉट टेकिंग बैलेंस डाइट नॉट टेकिंग एक्सरसाइज अब तीन रीजन है बीमार होने के एक तो है आलूदा पानी पीना दूसरा है मुतवाजन गजा ना खाना और तीसरा है एक्सरसाइज ना करना क्वेश्चन नंबर टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन कंटेजियस एंड नॉन कंटेजियस डिजीजेस ठीक है कंटेजियस और नॉन कंटेजियस बीमारी के जो आपके बीमारी इनके दरमियान आपने डिफरेंस जो है फ़र्क आपने बताना है कंटेजियस डिजीजेस द डिजीजेस विच कैन बी ट्रांसमिटेड फ्राम वन पर्सन टू अनदर पर्सन आर कॉल्ड कंटेजियस डिजीज एग्जाम्पल फ्लू टी बी पोलियो एक्सेट्रा अच्छा वो बीमारी जो एक इंसान से दूसरे इंसान में क्या ट्रांसमिट होती है मुंतकिल होती है वो कंटेजियस छूत की या मुतद बीमारी के लाती है इसमें फ्लू है टी बी है पोली है एक्सेट्रा पोलियो उसके बाद नॉन कंटेजियस में क्या है द डिजीज विच कैन नाट बी ट्रांसमिटेड फ्राम वन पर्सन टू अनदर और कार्ड नॉन कंटेजियस डिजीज कैसी बीमारी जो एक इंसान से दूसरे इंसान में मुंतकिल नहीं होती तो वो नॉन कंटेजियस डिजीज कहलाती हैं जैसे डायबिटीज़ एंड कैंसर डायबिटीज और कैंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट ए ब्री बेनिफिट ऑफ कफिंग के खांसने का कोई एक फ़ायदा आपने बताना है द कफिंग रिमूव अपसेक्शन ऑफ द विंड पाइप सच एस म्यूकोस ऑफ विंड पाइप अब कफिंग क्या है जो विंड पाइप के आगे कोई अपसेक्शन होती है रुकावट उसको दूर करती है जैसे विंड पाइप 
ہوا کی نالی کے آگے میوکس ہوتی ہے بلغم ہوتی ہے اس کو ہٹاتی ہے تو کفنگ کا ایک یہ بینیفٹ ہے نیکسٹ ہے ہاؤ ڈز ویکسینیشن سیف اس فرام ڈیزیزز کہ ویکسینیشن ہمیں بیماریوں سے کیسے بچ جاتے ہیں ٹھیک ہے ویکسینیشن ویکسینیشن اس کا آنسر آپ دیکھیں ویکسینیشن سیو آور لائف ان ویکسینیشن پروسیس دا ویک اور کیل جرمز آف اینی ڈیزیزز آر انجیکٹیڈ ان دا باڈی اب اس پروسیس میں کیا ہوتا ہے کہ کمزور یا مردہ جو جرسیم ہوتے ہیں کسی بھی بیماری کے اور انجیکٹیڈ ان دا باڈی باڈی میں انجیکٹ کیے جاتے ہیں ان دس وے اس طریقے سے اینٹی باڈیز آر پروڈیوس ان دا بلڈ ٹو فائٹ اگینسٹ ڈیزیز تو اینٹی باڈیز پیدا ہو جاتی ہیں کہ قوت مدافعت پیدا ہو جاتی ہے جو آپ کے اندر جو کہ بلڈ کے اندر جو ہے نا بیماریوں سے لڑنے میں کیا آپ کو ہیلپ کرتی ہے ٹھیک ہے نمبر فائیو ہے واٹ از مینڈ بائی بیلنس ڈائٹ اب متوازن غذا یا خوراک سے کیا مراد ہے اے ڈائٹ دیٹ کنٹینس ڈفرنٹ کائنڈ آف فوڈ ان پراپر کوانٹیٹیز اینڈ پرپوشن ٹو فلفل دا نیڈ آف دا باڈی از کالڈ اے بیلنس ڈائٹ اب بیلنس ڈائٹ کیا ہے کہ ایسی خوراک کی جس میں مناسب پراپر مناسب مقدار میں کوانٹیٹی میں جو ہے نا ڈفرنٹ کائنڈ آف فوڈ اس میں کیا ہے خوراک موجود ہو ڈفرنٹ کائنڈ آف ٹھیک ہے مناسب مقدار میں ٹو فل فل دا نیڈ آف دا باڈی از کال بیلنس ڈائٹ جو کہ جسم کی ضرورت کو پورا کرے اس کو کیا کہتے ہیں متوازن غذا کہتے ہیں بیلنسڈ ڈائٹ کہتے ہیں اس کے بعد نیکسٹ ہے کنسٹرکٹ رسپانس کوشچن ہے وہ کہتے ہیں لک ایٹ دا پکچر آف ڈرنکنگ واٹر فلیشن فلٹریشن پلانٹ فار دا پبلک اینڈ رائٹ آنسرز یہاں پر دیکھیں فلٹریشن پلانٹ ہے اس کی کوشچن ہے کہ واٹ از دا فنکشن آف فلٹر کین فلٹر آلسو اسٹاپ دا جرمس ہاؤ کین جرمس بی کیلڈ ان واٹر ہاؤ کین واٹر بی میڈ سوٹیبل فار ڈرنکنگ اب یہ چار کوشچن ہیں ان کے آنسر دینے ہیں یہ پکچر ہے آپ کی فلٹریشن پلانٹ کی اور چار کوشچن ان کے آنسر دینے ہیں اب یہاں پر دیکھیں پہلا کوشچن ہے واٹ از دا فنکشن آف فلٹر اب فلٹر کا کیا فنکشن ہے واٹر کنٹین ڈرٹی پارٹیکلس دیٹ وی کین ناٹ سی When water is passed through the filter, it removes dirt. As a result, we get clean water. Now, what is water? What is water? There are dirty particles. There are dirty little pieces. So, what do we do? We can't see it. When we go through the water, we go through the water. When we go through the water, we remove the dirt. What does this do? It removes the dirt from the water. And what does it do? What does it do? What does it do? صاف پانی ہمیں ملتا ہے ہم حاصل کرتے ہیں اس کے بعد نیکسٹ کوشچن ہے کین وی کین فلٹریشن آلسو اسٹاپ دا جرمس کہ کیا فلٹریشن جو ہے جرسیم کو بھی کیا روکتی ہے نو فلٹریشن کین ناٹ اسٹاپ دا جرمس وہ فلٹریشن کیا ہے جرمس کو کیا ہے نہیں روک سکتے اس کے بعد ہے ہاؤ کین جرمس بی کیلڈ ان واٹر کہ پانی کے اندر جو جرم جرسیم ہوتے ہیں وہ کیسے ان کو ختم کیا جاتا ہے ان کو مارا جاتا ہے دا جرمس کین بی کیلڈ بائی ایڈنگ کلورین ان واٹر فلٹر ٹھیک ہے کہ آپ ان جرسیم کو ختم کر سکتی ہیں پانی میں کلورین کو ایڈ کر کے اس کے بعد فائنل کوشچن ہے ہاؤ کین واٹر بی میڈ سوٹیبل فار ڈرنکنگ کہ کیسے پانی کو پینے کے قابل بنایا جا سکتا ہے تو اس کا آنسر ہے واٹر کین بی میڈ سوٹیبل فار ڈرنکنگ بائی بوائلنگ اٹ اور ایڈنگ کلورین ایٹ کہ پانی کو پینے کے قابل کیا آپ کیسے بنا سکتے ہیں کہ آپ اس میں اس کو اگر آپ بوائل کر لیں یا اس میں کلورین ایڈ کر دیں تو وہ آپ کے پینے کے قابل ہو جائے گا تو یہاں پر ہمارے کوشچن سارے کمپلیٹ ہو گئے اور یہ چیپٹر نمبر تھری کے کوشچن تھے جس میں ٹک کراس تھا اور شارٹ آنسر تھے انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں چیپٹر نمبر فور کے ساتھ چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں شکریہ